হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি জান্নাতুল অনেক ভালো আছি হাজির হয়ে গেলাম চিকেন আর আলু নিয়ে আমি আজ আপনাদেরকে চিকেন আর আলু দিয়ে খুব সহজ একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি প্রেস করে অল লেখা অপশনটিতে ক্লিক করবেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি একটা দেশি চিকেন নিয়ে নিয়েছি আর নিয়েছি কিছু আলু তো চিকেন আর আলুগুলোকে কেটে আমি আবার আপনাদের মাঝে ফিরে আসছি চিকেন আর আলুগুলোকে আমি কেটে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেনগুলোকে ভালোভাবে কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং আলুগুলোকেও ভালোভাবে ধুয়ে আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন আমি চলে যাব মূল প্রস্তুত প্রণালীতে আমি একটা হাড়ি নিয়ে নিয়েছি হাড়ির মধ্যে আমি সবগুলো মশলা এক এক করে দিয়ে দিব তো আমি দিয়ে দিচ্ছি তিন চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি এক চামচ আদা বাটা এক চামচ রসুন বাটা হাফ চা চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ বাটা এক চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ জিরার গুঁড়া স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমি আমার স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী লবণ দিয়ে দিবেন দিয়ে দিচ্ছি চার পিস এলাচি আর তিন টুকরা দারচিনি সবগুলো মশলা আমি দিয়ে দিয়েছি এখন আমি দিয়ে দেব পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো আমি তেল নিয়ে নিয়েছি এ পর্যায়ে কেটে নেওয়া চিকেন আর আলুগুলোকে আমি সবগুলো মশলা এবং তেলের সাথে ঢেলে দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলু এবং চিকেনগুলোকে আমি মশলাগুলোর সাথে ভালোভাবে একটা স্প্যা চুলার সাহায্যে মেখে নিচ্ছি চিকেন এবং আলুগুলো মশলা এবং তেলের সাথে ভালোভাবে আমি স্প্যা চুলার সাহায্যে মাখিয়ে নিয়েছি এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি হাড়িটাকে চুলার মধ্যে বসিয়ে দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চিকেনের হাড়ি চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি চিকেনগুলো যখন বলক চলে আসবে তখন আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে চিকেনগুলোকে উল্টে পাল্টে দিব আর এভাবে আমি চিকেন আর আলুগুলোকে কষিয়ে নিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেনগুলো বলক চলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি ঢাকনাটা তুলে নিয়ে একটা স্প্যা চোলার সাহায্যে চিকেন এবং আলুগুলোকে ভালোভাবে উল্টে পাল্টে দিব আর এভাবে আমি চিকেন আর আলুগুলোকে কষিয়ে নিব তো আলুগুলো যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখনই বুঝতে হবে চিকেনগুলো কষানো হয়ে গিয়েছে আপনারা কিন্তু সবাই জানেন যে কোনো ধরনের মাছ মাংস অথবা তরকারি যত ভালো করে কষানো হবে খেতে কিন্তু ততই সুস্বাদু হবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে চিকেন আলুগুলোকে ভালোভাবে কষিয়ে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত আলুগুলো সিদ্ধ না হয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মাংসগুলোকে কষিয়ে নিব আর ফিরে আসব আমি আলুগুলো সিদ্ধ হয়ে যাবার পর ফিরে এসেছি আমি প্রায় দশ মিনিট পর আলুগুলো আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর চিকেনগুলো ভালো মতো কষানো হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি কালার এসেছে এ পর্যায়ে আমি স্প্যা চুলার সাহায্যে চিকেন এবং আলুগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে নিচ্ছি চিকেন আর আলুগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ ঝোল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সামান্য পরিমাণ ঝোল দিয়ে দিয়ে ঝোল দিয়ে দেওয়ার পর চিকেনগুলোকে ঝোলগুলোর সাথে ভালোভাবে স্প্যা চুলার সাহায্যে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি চিকেন আর আলুগুলো বলক চলে এসেছে এই পর্যায়ে আমি সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ দিয়ে দেওয়ার পর আমি স্প্যা চুলার সাহায্যে চিকেনগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এই পর্যায়ে চিকেনগুলোর উপর আমি আস্ত কাঁচামরিচ ছিটিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচগুলো আমি দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য কাঁচামরিচ দিয়ে দেওয়ার পর আমি চিকেনগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পাঁচ মিনিটের মতো কুক করে নিব আর ফিরে আসবো আমি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এসেছি আমি পাঁচ মিনিট পর এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চিকেন আর আলুর দারুণ একটি কালার এসেছে আমি এখন আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাবো তো দেখুন হয়ে গিয়েছে আমার চিকেন আলুর আজকের এই রেসিপিটি তৈরি হয়ে গেল আজকের চিকেন আলুর মজাদার একটি রেসিপি আমি এখন আপনাদেরকে একটা বাটির মধ্যে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তো দেখুন খুবই সুন্দর দেখতে যেমন সুন্দর খেতে দারুণ ইয়াম্মি আমার আজকের এই রেসিপিটি
চিকেন আলুর আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা বাসায় আমার মতো করে ট্রাই করবেন এবং আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য অনেক অনেক দোয়ার ভালোবাসা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ